Moin, willkommen in Hamburg. Im Dezember 2020 hatte ich das erste Video zum ICE-Halbstundentakt zwischen Hamburg und Berlin gezeigt. Darauf wurde ich in den Kommentaren gefragt, ob denn bei so vielen schnellen Zügen überhaupt noch Güterzüge auf der Strecke fahren können. Nun, wenn Loks wie diese hier durch Hamburg tiefstark fahren, dann können sie vielleicht auch auf dem Weg nach Bilwerder zum Umschlagbahnhof sein, um dort einen Zug zu übernehmen. Bei einem Schüttgutzug wie diesem hier können wir hingegen davon ausgehen, dass er ein längeres Stück auf der Strecke gefahren ist. Und etwa acht Minuten später kam dieser ICE an. Es sind also wirklich viele Züge unterwegs. Schauen wir uns zuerst einmal den Verlauf der Strecke an. Ganz links liegt Hamburg Hauptbahnhof bei Kilometer 287. Ganz rechts Berlin Hauptbahnhof bei Kilometer 0. Dazwischen liegen auf dem Weg als besonders wichtige Bahnhöfe Büchen, Hagenoland, Ludwigslust, Wittenberge, Nauen und Berlin-Spandau. Hier bestehen Verbindungen zu anderen Bahnstrecken. Viele ICE-Züge fahren bis Berlin-Südkreuz. Die Kilometerangaben entsprechen der alten Zählung von berlin lehrter Bahnhof aus. Der lehrter Bahnhof lag ungefähr an der Stelle, an der heute der Berliner Hauptbahnhof liegt. Hier zwei Fotos aus dem Jahr 1994. Damals gab es noch einen S-Bahn-Halt leerter Stadtbahnhof. Er lag ungefähr dort, wo heute der S-Bahnsteig in der oberen Ebene des Berliner Hauptbahnhofs liegt. Wir machen also nicht allzu viel verkehrt, wenn wir diese Zählung zugrunde liegen. Der Bahnhof Pritzia nahe Hagenoland wurde in alten Kursbüchern mit 203 Kilometer angegeben. In diesem Bild aus dem Jahr 1994 sehen wir 202,6. Hamburg Hauptbahnhof lag nach der alten Zählung bei Kilometer 287. Und an dieser Aufnahme aus dem Hamburger Hauptbahnhof könnt ihr sehen, dass auch die heutige Kilometrierung noch genauso zählt. Denn rechts steht 286,8. Nun möchte ich euch die Situation als grafischen Fahrplan zeigen. Dazu zeichnen wir uns ein Koordinatensystem. Kennt ihr sicher fast alle aus der Mathematik. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Ich erkläre es gleich. Unten auf der x-Achse ist der Streckenverlauf aufgetragen. Mit einer Skala von 287 links bei Hamburg Hauptbahnhof und rechts 0 bei Berlin Hauptbahnhof. Dazwischen liegen die weiteren wichtigen Bahnhöfe. Links, also auf der Y-Achse, wird die Zeit aufgetragen. Wir betrachten hier den Vormittagszeitraum von kurz vor 10 Uhr bis etwa Mittag. Der erste Zug in diesem Zeitraum ist der ICE 705. Er fährt in Hamburg Hauptbahnhof um 9.36 Uhr ab, erreicht um 11.10 Uhr Berlin-Spandau und fährt um 11.12 Uhr weiter nach Berlin Hauptbahnhof, wo er 11.22 Uhr ankommt. Ihr seht, dass die Linie in diesem letzten Abschnitt stärker geneigt ist. Der ICE braucht für diese 12 Kilometer mehr Zeit als auf der freien Strecke, da er im Stadtgebiet von Berlin langsamer fährt. Schnelle Züge erscheinen also als flache Linien, langsame Züge als steile Linien. Um 9.52 Uhr folgt schon der ICE 605 nach Berlin. Dieser ICE hält zusätzlich in Ludwigslust. Um 10.35 Uhr fährt der ICE 509 im Hamburger Hauptbahnhof ab. 
Wir sehen ihn hier bei der Durchfahrt in Billwerder Moorfleet, nicht weit vom Umschlagbahnhof hamburg billwerder Dies ist wieder einer der schnellen ICE, die nur in Berlin-Spandau halten und Berlin Hauptbahnhof in weniger als zwei Stunden erreichen. Der nächste ICE, der ICE 875, fährt um 10.51 Uhr und hält in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge. Er verkehrt nur freitags und sonntags. Die Ankunft in Berlin ist im Diagramm nicht mehr dargestellt. Außer den ICEs nach Berlin sind noch eine Reihe weiterer Züge auf der Strecke unterwegs. Kurz nach dem ICE 705, um 9.43 Uhr, fährt der ICE 1676 Dars in Richtung Stralsund ab. Wir sehen ihn hier bei der Durchfahrt in Tiefstark. Er benutzt die Strecke bis Hagenoland. Sonntags fährt dieser Zug als Intercity. Ich habe ihn darum im Diagramm Grau als Intercity eingetragen, damit er sich deutlich von den Hamburg-Berlin-ICEs abhebt. Um 10.21 Uhr fährt der Regionalexpress der Hanse-Express-Linie, der Linie RE1 in Richtung Schwerin und Rostock, hier in Rot eingezeichnet. Hier sehen wir ihn kurz hinter Tiefstark auf der Brücke über den Tide-Kanal. Er hat sechs Minuten Aufenthalt in Büchen, denn dort wird er vom ICE 509 überholt. Es sieht auf den ersten Blick nun so aus, als ob beide Züge hier gleichzeitig in Büchen eintreffen würden. Das liegt an einer Vereinfachung. Ich habe den ICE 509 als gerade Linie von Hamburg bis Spandau gezeichnet. Tatsächlich fährt er aber im Hamburger Stadtgebiet deutlich langsamer als später auf der freien Strecke. Die Linie muss also bis irgendwo hinter Bergedorf steiler verlaufen und dann flacher, weil der Zug dann beschleunigt. Etwa so. Nun steht der RE schon am Bahnsteig, wenn der ICE in Büchen ankommt. An dem Tag, an dem ich den RE gefilmt hatte, fuhr nur wenige Minuten später ein Güterzug über den Tide-Kanal. Entweder war er auf dem Weg zum Umschlagbahnhof Billwerder oder aber weiter in Richtung Osten, was ich so nicht entscheiden kann. Ich zeichne ihn mal auf Verdacht blau gestrichelt ein. Falls der Zug weiter über Billwerder hinausgefahren ist, hätte er dort in Höhe des Umschlagbahnhofs warten müssen, um den ICE 509 vorbeifahren zu lassen. Anschließend hätte er bis Büchen fahren können, um dort zu warten, bis ICE 875 vorbei ist. Zwischen Hagenoland und Ludwigslust benutzen die Züge der Regionalbahn RB14 die Strecke. Ab Ludwigslust fahren sie weiter nach Parchim. Zu der betrachteten Zeit vormittags fahren diese Züge alle zwei Stunden, hier in gelb eingezeichnet. In Hagenoland besteht Anschluss vom RE aus Hamburg. Morgens und nachmittags fährt die RB14 Montag bis Freitag sogar stündlich, mit leicht abweichenden Abfahrtszeiten in den geraden Stunden. Die Linie RB14 wird von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH, ODEG, betrieben, ebenso wie die Regionalexpresslinie RE2 zwischen Wismar und Cottbus. Die Züge der Linie RE2 befahren die Strecke Hamburg-Berlin im Abschnitt zwischen Ludwigslust und Berlin. Hier seht ihr einen dieser Züge bei Ludwigslust. Lust. 
Ab Berlin-Spandau fahren sie allerdings nicht zum unteren, sondern zum oberen Teil des Berliner Hauptbahnhofs und nehmen dabei einen anderen Weg als die ICEs. Ein RE2 ist hier in grün eingezeichnet. Er wird in Wittenberge von einem ICE überholt und in Nauen ebenfalls. Zwischen Ludwigslust und Wittenberge fahren die Züge alle zwei Stunden, zwischen Wittenberge und Berlin sogar stündlich. Zwischen Ludwigslust und Wittenberge benutzen ebenfalls einige Intercities die Hamburg-Berliner Bahn. Es handelt sich dabei um Züge, die aus Richtung Rostock und Schwerin kommen und in Richtung Magdeburg fahren. Ich habe hier den IC 2239 eingezeichnet. Er fährt allerdings nicht jeden Tag. Hier seht ihr einen IC in der Gegenrichtung. Er fährt von Wittenberge aus in Ludwigslust auf Gleis 4 ein um dann nach Norden weiterzufahren. Im Gegensatz dazu seht ihr hier einen IC, der in Richtung Hamburg fährt und Gleis 2 in Ludwigslust benutzt. Kurz vor Berlin wird es besonders eng auf der Strecke. Hier kommen noch weitere Züge des Regionalverkehrs dazu. Dadurch ist es hier ziemlich schwierig, noch Fahrplantrassen für Güterzüge zu finden. Die Güterzüge können allerdings kurz hinter Nauen auf den Berliner Außenring wechseln und dadurch diesen Engpass vermeiden. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie dicht die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin belegt ist. Nur mit so einem ausgeklügelten Fahrplan können alle diese verschiedenen Züge hier untergebracht werden. Allerdings wird so eine Strecke auch immer anfälliger, je mehr Züge auf ihr fahren. Wenn etwa bei einem Sturm ein Baum auf die Gleise stürzt oder wenn bei einem Unwetter die Oberleitungen vereisen, dann sind sofort sehr viele Züge betroffen. Sehr viele Züge müssen dann umgeleitet werden oder warten. Es kann zu langen Verspätungen kommen. Wichtig ist also ein dichtes Bahnnetz, damit die Züge bei Störungen umgeleitet werden können. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.